চারটি কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবে তাহলে এখন থেকে কি আমরা স্ত্রীদেরকে মারিদের শুরু করে দেব আসলে কখনো নয় ইসলাম আঘাত করতে বলে না ইসলাম কোনো ধরনের ঝগড়া বিবাদ বিশৃঙ্খলা এটাকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না আশ্রয় দেয় না এবং এটাকে সহ্য করে না বিষয়টা হলো এরকম আপনার স্ত্রী যদি আপনার কথা আপনার আনুগত্য আপনার এতাত যদি না করে থাকে বিভিন্নভাবে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মানে আপনি যখন দেখতেছেন আপনি একেবারে একেবারে নিরুপায় কোনো পথ খোলা আপনার সামনে নেই কোনো উপায় আপনার সামনে নেই সেক্ষেত্রে আপনি স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবেন চারটি কারণে বা চারটি বিষয়ে ইসলামী শরিয়া আপনাকে এই চারটি ক্ষেত্রে স্ত্রীকে আঘাত করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে বৈধতা দিয়েছে সে চারটি জায়গা বা চারটি বিষয় কি কি প্রথমত আপনার স্ত্রী যদি নামাজ না পড়ে স্ত্রী যদি নামাজে না হয় সন্তানেরা নামাজই হবে না সন্তান সৎ হবে না নেককার হবে না দিনদার হবে না কারণ সন্তান শিক্ষা গ্রহণ করে যাদের কাছ থেকে তারা হলো মা এবং বাবা মাতা পিতা উভয়ই যদি দিনদার না হয় ধার্মিক না হয় তারা যদি আল্লাহওয়ালা না হয় তাদের মধ্যে যদি পরকারের ভয় যদি না থাকে তাহলে সন্তানেরা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম এজন্য মাকে এবং বাবাকে বিশেষ করে উভয়কে উভয়কে কিন্তু নামাজি হতে হবে দিনদার ইমানদার হতে হবে সেজন্য স্বামী স্ত্রীকে নামাজ পড়তে বলে স্ত্রী যদি নামাজ না পড়ে উল্টো যদি স্বামীকে সেজন্য বকাচকা করে স্বামীকে বৎসনা করে তিরস্কার করে যদি বলে কত লোক দেখেছি নামাজ পড়ছে সারা জীবন নামাজ পড়েও আগেও যা ছিল এখনও তা তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই নামাজ পড়ে আর কি হবে অর্থাৎ স্বামীর এই আদেশ যখন স্ত্রী লঙ্ঘন করবে তখনই কেবল স্ত্রীকে আঘাত করা যাবে দ্বিতীয় যে কারণটি সেটি হল স্ত্রী যদি রোজা না রাখে রমজান মাসের রোজা যদি স্ত্রী না রাখে শরীয়তের ওজর ব্যতীত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে অর্থাৎ গড়িমসি করে রোজার প্রতি অনীহা ভাব প্রদর্শন করে রোজা রাখলে শরীর শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে কিংবা রোজা রাখলে পরে লাবণ্যতা হারিয়ে যেতে পারে চেহারার ঔজ্জ্বল্যতা কমে যেতে পারে এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে স্ত্রী যদি রোজা না রাখে তাহলে সেক্ষেত্রেও স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবে স্বামী তার স্ত্রীকে মারার অনুমোদন অনুমতি ইসলাম তাকে দিয়েছে তিন নম্বর হল স্বামীর আনুগত্য বৈধ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্ষেত্রে আনুগত্য স্বামীর আনুগত্য করতে হবে স্ত্রী আনুগত্য করতে বাধ্য পালন করতে বাধ্য সে সমস্ত বৈধ জায়গাগুলোতে স্ত্রী যদি স্বামীর কথা মতো স্বামীর সেবা যত্ন না করে আনুগত্য যদি না করে দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালন না করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবে মারতে পারবে আর চার নম্বর হল আমরা অনেক সময় নামাজকে গুরুত্ব দেই রোজাকে গুরুত্ব দেই ইসলামের অন্য অন্য বিধিবিধানকে গুরুত্ব দেই অনেক ভাইকে দেখা যায় তিনি নিজে নামাজ মুখে দাঁড়িয়েও আছে পাঞ্জাবিও গায়ে দেয় মাথায় টুপিও পড়ে কিন্তু তার স্ত্রী পর্দা পালন করে না বা তার ছেলে মেয়েরা পর্দা পালন করে না সেক্ষেত্রে নামাজের মতো পর্দাকেও সমান হারে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে পর্দা পালন হল ফরজ নামাজ রোজা হজ জাকাত ইত্যাদি বিধিবিধানের মতো পর্দা পালন করা এটাও ফরজ স্বামী যদি স্ত্রীকে পর্দার কথা বলে স্ত্রী যদি সেটাকে ডিনাই করে অমান্য করে সেক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবে মারতে পারবে কিন্তু প্রশ্ন হলো কতটুকু কি পরিমাণ আঘাত করবে কি পরিমাণ মারবে কি দিয়ে মারবে ইসলাম সেক্ষেত্রেও নিষ্ঠুরতার জন্য আপনাকে বলেনি 
মারবেন মাত্র নয় ইঞ্চি লম্বা একটা মেস ওয়াক এই জাতীয় স্টিক দিয়ে নয় ইঞ্চি লম্বা এই জাতীয় স্টিক দিয়ে আপনি স্ত্রীকে আঘাত করবেন নয় ইঞ্চি মাত্র নয় ইঞ্চি লম্বা এটা দেখলে তো হাসি পাবে তার মানে ইসলাম আপনাকে এখানে মৃদু আঘাতের কথা বলেছে নয় ইঞ্চি লম্বা এরকম একটি মেস ওয়াক জাতীয় স্টিক দিয়ে আঘাত করলে ব্যথা তো পাবেই না বরং সে আরও তার হাসি বেড়ে যাবে এক্ষেত্রে আপনাকে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো স্পর্শকাত স্থানে তাকে আঘাত করা যাবে না তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না অনেক স্ত্রী অনেক মা বোনদেরকে আমরা শুনতে বলতে শুনি আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় ফোন করে প্রশ্ন করে যে হুজুর আমাকে মারধর করে এটা কখনো উচিত নয় এটা কখনো ঠিক নয় এটা কিন্তু আপনার জন্য বৈধ নয় এ সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন কারণ স্ত্রী হল আপনার অর্ধাঙ্গিনী তাকে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে বুঝিয়ে তার ভুল গুরু সংশোধনের নিমিত্তে তাকে ধরিয়ে দেবেন বকাঝকা করবেন না ধমক দেবেন না শারীরিকভাবে মানসিকভাবে তাকে টর্চার করবেন না নির্যাতন করবেন না এই চারটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্ত্রীদেরকে আঘাত করা যাবে আর কোনো ক্ষেত্রে আঘাত করার বৈধতা ইসলাম আমাদেরকে দেয় নাই আশা করি আমরা ইসলামের বিধি বিধানগুলো মেনে চললেই পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাল্লাহ